And that is the beauty of imagination and creation kan macam um, bila saya lukis tu is my own world creation of my own world kan my own universe. Hi, saya Siti Kamaria, saya seorang pelukis. Saya akan membawa anda semua meneroka dunia seni di dalam segmen Seni Siti. Kita akan berimajinasi mendalami jiwa seni serta mencungkil bakat terpendam dalam diri sendiri. Semuanya dalam Seni Siti. Assalamualaikum, salam sejahtera kembali kita ke episod seterusnya di dalam segmen Seni City. Terima kasih kerana sudi menonton dan ke- kekal bersama kita dah kita episod dah banyak dan banyak momen yang kita uh, bersama dalam menghasilkan seni. Dan kembali kita pada hari ini bers- ter- uh, ter- kekal dengan digital art, uh, one of the um, medium yang saya sangat fall in love lah lately yang bagi saya dia sangat berserta banyak yang kita boleh buat dan kita boleh terjemahkan idea-idea kita uh, in our mind uh, through digital art illustration so hari ni uh, kita continue daripada minggu lepas di mana kita buat uh, simple cat illustration um, jadi minggu ni kita akan buat um, full plant illustration dan maybe kita akan masukkan juga elemen kucing yang comel di dalam illustration kita uh, yang kita boleh mulalah dan plant illustration ni something yang sangat simple um, sangat menarik bagi saya sebab banyak yang kita boleh lukis dan warna-warna yang kita boleh pilih uh, adalah warna-warna yang um, contohnya comel, warna-warna pastel dan banyak yang kita boleh belajar daripada Uh, illustration kita. Contohnya uh, bila kita nak buat pokok, apabila kita buat menggunakan digital pen kita dan kita ambil uh, brush kita dan kita ambil warna, contohnya warna uh, hijau banyak yang kita boleh illustrate macam saya kongsi daripada uh, episod sebelum ini bila kita buat menggunakan digital art uh, there's no issue contohnya kita tersalah warna So kita, we can be more intuitive uh, untuk uh, selahkan uh, creativity kita, our personal, uh, idealism macam mana nak melukis tu, style kita tu macam mana. Sebab dia um, something yang more forgiving material dia dan kita boleh mula dengan contohnya daun uh, macam ni daun monstera ataupun daun Uh, pokok yang kita boleh create uh, entire garden uh, daripada build up kita daripada elemen-elemen yang kita lukis tu dan um, saya menggunakan um, aplikasi notability uh, apl- aplikasi buku nota simple maksudnya saya belum lagi move on untuk menggunakan uh, professional uh, digital illustration app contohnya seperti um, um, ke- seperti uh, aplikasi yang kita boleh download seperti Procreate yang berbayar ha, jadi uh, dan uh, impak dia sudah tentulah berbeza apabila kita menggunakan aplikasi berbayar dan banyak warna-warna yang sedia ada yang menarik maksudnya menggunakan brush yang kita tak perlu beli pun maksudnya whatever yang ada di dalam um, uh, di dalam aplikasi tersebut kita boleh explore kita boleh ekspor warna-warna yang kita mahukan contohnya warna-warna sedia ada maksudnya tak perlu untuk membeli uh, contohnya warna-warna yang uh, berbeza dan uh, banyak di aplikasi di luar sana yang juga menjual uh, warna-warna yang berbeza ni untuk kita incorporate di dalam lukisan kita um, dan juga berbagai jenis ber- digital brush yang dijual dan um, seperti yang saya sebut tadi Um, warna-warna percuma palet yang yang sedia ada di dalam aplikasi yang sedia ada tu cukup untuk kita hasilkan kita punya basic especially bila kita beginner cukup untuk kita explore dengan uh, berus dan yang sedia ada macam yang ni kita boleh uh, gunakan um, memang saya menggunakan warna yang uh, disediakan dan kita boleh Uh, conting-conting, um, exciting kan untuk kita explore conting-conting, um, illustration dan kita boleh gunakan warna yang kita suka sama ada nak hijau terang, hijau gelap um, ataupun kita nak pastikan uh, contohnya ada elemen uh, pen- penceritaan ataupun zigzag-zigzag dan sebagainya dan as usual kalau tak suka brush tersebut, stroke tersebut boleh saja. Uh, cuba jaya maksudnya kita boleh undo and redo 
Macam ni, uh, banyak kan bentuk-bentuk uh, daun yang ada di luar sana yang kita boleh jadikan sumber uh, inspirasi untuk kita melukis. Dan warna dia pelbagai, eh. dia daripada grey, maksudnya uh, kita boleh bayangkan ada kaktus, uh, boleh membayangkan daun yang berwarna-warni dan we can create our own universe through art and the beauty dengan digital art ni, the uh, potential tu, possibility tu sangat uh, limitless um, and once kita dah make that investment, beli iPad ataupun uh, any other tablet yang mempunyai uh, stylus pen yang sesuai macam ni saya menggunakan iPad dan, dan juga Apple Pencil dan kita boleh explore pelbagai bentuk kreativiti dan digital illustration untuk kita jadikan digital art dan uh, seperti yang saya pernah kongsi sebelum ni digital art pun boleh di NFT kan, di IP kan dan boleh juga menjadi sumber pendapatan kita apabila kita jadikan dia produk uh, contohnya kita print di atas t-shirt kita print di atas um, uh, sarung cushion cadar apa saja langsir dan sebagainya dan it can be really up to our creativity untuk kita menghasilkan produk-produk um, sebegitu kan dan um, dia, dia juga is a very good family bonding activity so kita boleh spend time buat ni dengan mama papa buat sekali yang kita berimajinasi bersama dan warna-warna yang saya pilih ni adalah warna basic macam grey uh, no mixing uh, required so dan daripada sini saya boleh expand my imagination contohnya saya membayangkan daun ni ada apa uh, warna-warna celah-celahnya ada warna pink ada warna merah dan mungkin juga kita boleh tambah ladybird kucing serangga because this is like the forest of our imagination and for a child untuk kita um, exercise imaginasi tu is something yang sangat bermakna sebenarnya um, that's where we learn that's where kita belajar lagi uh, contohnya untuk kita um, kembangkan lagi bakat kita yang sedia ada dan the branches tu macam kita can it can also be a form of naive art Uh, maksud dia uh, sesuatu yang um, maybe um, tidak sama seperti reality dan seperti juga apa yang dibayangkan di dalam imajinasi seorang kanak-kanak tapi dia juga mempunyai nilai estetika seni uh, itu yang mahalnya bila kita berkarya tu bila yang apa yang kita hasilkan itu mempunyai nilai estetika something yang berbeza something yang we create a new um, value uh, dan itu yang membezakan um, karya-karya yang kita beli dan juga karya yang kita reka sendiri maksudnya uh, dia mempunyai originality element of uh, perbezaan something yang kita create dan uh, element of creation tu yang mem- mem- membawa memberi nikmat sebenarnya kepada seorang artis macam ni saya membayangkan pokok cherry blossom yang kembang dan mempunyai um, this is very loose illustration based on imagination very quick very very quick illustration yang we can do this in the car uh, sambil travel ataupun sambil tunggu menunggu Uh, ataupun it can it can also be a very good mindfulness exercise like mental therapy kita uh, sewaktu penat dan sebagainya so banyak lagi bentuk-bentuk yang shape yang kita boleh buat dan we can also color the outline contohnya um, sekeliling dia warna hijau yang kita inginkan uh, dan um, apa uh, kita boleh bayangkan lantai uh, bahagian bawah Um, contohnya keliling dia adalah warna hijau bahagian tanah so then there is still element of practicing untuk apa uh, fine motor skill sebab we are still drawing 
Tapi kita menggunakan bezanya Instead menggunakan marker pen Kita menggunakan Apple pencil kita Ataupun stylus pen kita And element tu yang um, As an artist That we need We still need to practice Our creativity We still need to make sure That our strokes Are updated kan uh, And tak nampak janggal And that is something yang um, kalau contohnya kita tak ada peluang nak pegang berus, we are travelling and sometimes kita tak boleh bawa barang banyak, the only thing that we can bring is just an iPad contohnya ataupun um, kita boleh bawa kita punya digital device. So because of that, uh, apa? saya fell in love dengan digital art ni sebab kita ada 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 keperluan kan untuk exercise tangan kita. And then uh, for us to explore our imagination uh, Untuk kita apa kembangkan lagi bakat kita yang sedia ada uh, Supaya kita tak ada apa, tangan kita menjadi kekok kan setelah sekian lama tidak melukis contohnya Dan uh, kita pun nanti lupa yang we actually love painting, drawing sebab That is something yang kita jarang buat contohnya kalau dah lama travel tak sempat nak buat uh, apa nak buat benda banyak benda lain. So yang ni kita boleh mencuri-curi masa. Contohnya bila travel berada dalam uh, kereta api, uh, berada dalam bas, dalam kereta. So kita boleh curi uh, setengah jam, 15 minit dalam perjalanan yang panjang sehingga 10 jam tadi untuk kita sketching. Okay, so background ni of course ideally kalau kita dah tahu is a entire background of the same colour. Contohnya, kita boleh buat daripada awal lagi background warna hijau tersebut. But this is like something yang I decided to add. Background hijau ni dekat keliling daun ni. Dan tapi the beauty of um, digital art, walaupun that is something that I just thought of, I can always edit balik the daun tadi. And that is something yang so easily done. Not an issue. Then I can always undo if I don't like it. I can change the size of the pen to something smaller. Kalau I nak buat apa daun tu lebih kecil dan sebagainya. Dan I can correct the the shape of the leaves. Nak buat lebih bulat atau lebih lonjong. Uh, nak tambah warna merah, nak edit, nak gemukkan daun tu. Not an issue. Dia sangat mudah. Uh, that is the versatility lah, flexibility dengan digital art ni. Um, so that you can always go back to touch up. Mungkin uh, for some artists is to actually get use of uh, holding the brush strokes. Sebab not everyone boleh biasakan tangan dia untuk melukis di atas satu permukaan yang licin. So that's why ada uh, some uh, products yang jual kat atas sana yang dia turn the the surface of the iPad contohnya into something yang rasa macam paper. Sebab memang ada artis yang perlu rasa paper. Untuk dia melukis dan dia menghasilkan lukisan yang sama seperti traditional art. So, there is there is a product out there. Macam for me, it's okay. I'm comfortable dengan surface iPad ni. Tapi, um, kalau contohnya ada masalah, contohnya nak biasakan, nak pegang, nak melukis di atas iPad, you can always get the, uh, the iPad surface uh, sticker that can make the apa surface of the iPad tu rasa macam kertas. So, dia, dia uh, elemen tambahan kepada iPad lah, dia macam iPad accessory lah katakannya uh, Boleh, boleh juga tambah Tapi itu memang of course mengikut keperluan lah Kalau tak perlu, it's okay Dan um, drawing ni Walaupun menggunakan iPad pun You memang feel rasa dia macam seperti melukis di atas kertas biasa That feeling tu is there And that's the beauty of it um, for me lah Sebab after kita dah sketching-sketching And and apa, there's no right or wrong juga dengan sketching on iPad ni because whatever that comes up is actually your personal uh, interpretation uh, is your personal style um, so macam ni kita dah buat apa um, illustration kat sini so kalau macam contohnya kita dah lukis kat sini kita boleh juga buat tambahan-tambahan warna uh, contohnya latar latar yang di belah sini saya boleh pas, uh, buat warna hijau sebegini untuk tambah kepada latar dan and the best thing about art ni dia memang train kita untuk 
imagine. You have to be imaginative. Sebab so, macam ni kan brush kita adalah free free flow. So we have to imagine a different world untuk create a different world kan? And that's the beauty and imagination ni adalah satu yang sangat mahal. Sebab uh, if you're not careful when we go through our routine on a daily basis, we actually forgot to imagine. Because we are so used to our everyday route, um, bangun pagi, gosok gigi, uh, makan breakfast, pergi kerja, balik kerja, dinner and go to bed. That's why uh, do invest some time walaupun sekejap every night to practice, to enhance your imagination. Sebab your imagination ni once you lose it, um, susah nak dapat balik. Uh, but having said that, I was once berada dalam satu tempat di mana 10 tahun saya tak boleh pegang berus. Um, saya uh, sewaktu bekerja uh, dalam sektor korporat, ada 10 tahun satu dekad hidup saya yang saya tak ingat yang saya, saya suka pegang berus. I forgot completely about my love for art. That is possible eh, when we are so busy with our daily routine, kita tak sempat pun untuk fikir selain daripada urusan kerja dan we forgot about our hobby, our passion dan sebagainya. So it's very important untuk uh, learn, untuk allocatekan time untuk kita always pursue kita punya passion, pursue benda yang kita suka buat um, uh, so that kita keep our skills alive kan walaupun kita uh, tak ada banyak masa contohnya tapi dengan uh, memastikan disiplin kita tu ada masa walaupun setengah jam sehari dia akan beri ruang beri beri peluang kepada uh, bakat kita untuk berkembang dan who knows after another decade sebab kita bagi ruang untuk bakat kita ber berkembang it can turn into a second career and for all you know masa tu kita pun dah dah apa mungkin dah close to retirement kita pun nak explore something different dan um Uh, imajinasi kita pun uh, mungkin lebih berkembang waktu tu sebab kita pun ada banyak spend time dah uh, untuk uh, apa expand on our imagination dan sebagainya so kita in a way bagi peluang untuk bakat kita tu berkembang itu yang bagi saya is that like if you even if you don't uh, intend of becoming a full time artist so what is important is to keep your imagination alive sebab imagination ni apa yang penting sekali is that It allows you to create. Ah, daripada imaginasi, even if you're an engineer, architect, doctor, with your imagination, you can imagine how you can treat your patients better uh, using different uh, groundbreaking techniques or methods because you're ima imagining a better way, a better approach contohnya. That's why um, we need to continue imagining because it also helps in our problem solving and it makes our life a lot more fulfilling. So, give yourself that chance to um, practice and to unleash your own imagination. So, jangan jangan apa lupa walaupun sibuk. So, and the beauty about iPad ni, dia something yang macam tak perlu pun. Uh, kita bawa um, contohnya uh, material mahal-mahal, bawa jauh-jauh daripada jauh dan tak perlu pun untuk kita Um, invest alat-alat um, uh, lukis yang mahal cukup contohnya menggunakan iPad yang sedia ada yang memang kita guna untuk attend meeting for work pun ataupun iPad yang kita ada yang mama papa memang dah ada untuk uh, apa uh, kegunaan semua so you can pick it up and create a sketching hobby and it is something yang sebenarnya um, uh, not only cost effective but uh, not only um, improve your imagination macam saya mention that, uh, dalam episod sebelum ni, it can also be an opportunity for you to create another stream of income. So that is like uh, something yang uh, bermakna, especially masa time pandemic tu, I noticed that people started buying my artwork. That was like not really much intention to sell. Tapi sebab I was um, at that time, um, ada permintaan and I was like, why not? Uh, since I had the time to create, so... I started selling my artwork during the pandemic. So it was something yang totally unexpected but it was a very pleasant surprise lah untuk saya apabila ada yang mahu membeli memberi uh, membeli hasil kerja seni saya. So uh, and to me that is a very uh, big plus point lah. But even if kata tak ada orang beli artwork kita, 
Macam kita dah create, we are happy with it. Tapi belum lagi terjual. It's okay because the point of creation, macam saya cakap tadi tu, uh, we practice our imagination and sometimes the benefit tu dia bukan immediate. Maksudnya kita tak nampak straight away yang income kita meningkat contohnya. Kita tak nampak straight away yang kita happy Uh, dapat create, um, dapat imagination, improve. It's okay sebab um, there's a book Malcolm Gladwell that talk about to build a skill, first of all it takes a minimum of 10,000 hours. So, in the minimum, at the minimum kita process uh, kita punya ability to create tu, then once we achieve contohnya 10,000 hours without even realizing it, and then our artwork started selling, it's a bonus. But what's important is that kita dah ada ada new skill and that new skill tu lah yang can uh, bagi kita personal satisfaction. Uh, bagi kita opportunity to grow in different way, different ways yang kita tak pernah imagine sebelum ini. So benda tu yang bagi saya sangat penting ya. Melebihi daripada the uh, whether orang beli atau tidak, orang lain suka atau tidak, is it making money or not? No, it's, it's, it's beyond that penting tu untuk kita uh, untuk kita acknowledge yang build the importance of untuk kita bina skill uh, ataupun kemahiran. Okay, so this is a random sketch kan sambil sembang-sembang dan we can still tambah contohnya uh, elemen lain uh, yang yang sering kita nampak di dalam dalam hutan contohnya uh, rama-rama. Kan uh, untuk menceriakan lukisan kita. So that is something yang contohnya hari ni kita lukis satu daun. Besok kita create another leaf which is completely fine when you are uh, doing illustration with iPad. Meaning that uh, kita tak perlu risau colour tu boleh cepat kering ke. Um, kita tak perlu risau contohnya um, apa nama uh, acrylic yang kita dah bancuh tu dia sebab kita takut kering we have to finish it. Uh, we have to finish painting quickly sebab kita takut acrylic tu cepat kering contohnya. So all those worries are real memang especially when you are working uh, dengan uh, apa bahan-bahan yang memang memerlukan kita untuk uh, bergerak cepat ya sebab um, especially when you are working with uh, oil contohnya bila kita dah bancuh tu oil tu kita kena pastikan kita kena guna segera um, sebab kalau tidak oil tu dia akan rosak. Uh, acrylic lagi lah. Acrylic is another medium yang cepat kering. Sangat cepat kering yang if you're not careful uh, by the time kita separuh jalan tengah melukis uh, your acrylic dah kering. And that is like very very frustrating especially for a new artist sebab kita rasa macam um, Sangat worried macam kita membazirkan bahan kan. Sedangkan kita baru belajar melukis. Then uh, we want to, apa, we, we still catching up. And then um, apa, we keep on wasting contohnya acrylic yang kita guna. Sebab kita nak nak tweak tu ambil masa. By the time kita uh, siap satu figure contohnya. Acrylic dah kering. Then we have to pour uh, new acrylic um, apa daripada tube dan sebagainya. So that is something yang... Um, kalau kita guna digital art, dia more forgiving. More forgiving dan kita tak payah risau um, kita membazir bahan. So that's like another reason why kenapa sangat penting kalau uh, to build that confidence early. Build confidence anak-anak kita tu early dan one of the ways to build confidence is to expose them to multiple media. Maksudnya medium tu bukan satu je. Um, bukannya pencil colour sahaja, bukannya oil colour sahaja. But for them to, ni is part of sensory juga. Sensory training di mana they learn how to interact with different medium. Termasuk paper, contohnya through origami. Uh, dan sebagainya. So then we can add more and more elements. And of course, uh, being uh, teacher city, saya sangat suka uh, letak elemen kucing. So, kita akan lukis juga seko kucing kat dalam ni. Kita masukkan dia. Okey, kucing ni pun tidur juga kat tepi pasu ni, uh, tepi pokok kat dalam garden ni kan. Okey, that is like my now my standard apa? My standard uh, trademark uh, kepada semua lukisan ai ada kucing contohnya. That's like my digital signature. That is fine. 
And that is the beauty of imagination and creation kan. Macam um, bila saya lukis tu, is my own world, creation of my own world kan, my own universe. It's okay. Um, and, and and it actually can be very addictive. Ya, yeah, once kita started to create, kita akan sangat addicted uh, contohnya untuk create a different world. Which is fine. That is the beauty. That is why saya nak uh, semua try to pursue. Uh, apa um, art ni sebab it's okay to make mistakes it's okay kalau apa macam saya cakap tadi you lukis dan you je seorang suka artwork you tak apa keep on creating keep on drawing keep on making art beautiful art because at the end of the day is what makes you happy kan apa yang kita happy buat and The illustration is a form of art therapy juga. So, yang ni kita tambah lagi. Kucing yang kita dah lukis minggu lepas. Still making another appearance this week. Okay. Dan dia tidur dekat pokok ni. Dan it could be that we can also add additional carpet. Contohnya kucing ni special. Or maybe kat bawah. So, again macam apa yang saya cakap tadi tu. What I'm doing is exercising my imagination. Still imagining that the cat pergi ke sini dan tidur di atas uh, rumput kapet. Mungkin ada juga another element dekat situ. Kapet orang dia. Hulus ataupun kawasan tersebut ada tanah sedikit. Again, there's no right or wrong. It's really what I have just imagined. Ikut imaginasi saya dan it's actually quite fun. Especially kan kalau nak tidur malam, kalau tak boleh tidur tu, you can actually sketch away, create your own world. Kucing nak duduk kat mana kan? And then macam I said tadi, um, tak messy. So you can actually paint from your bed. Tak payah nak keluarkan air, watercolor bagai, nak pilih, nak letak palette kan. So, our palette is very dry. Just using our pen. Pencil then we can start our illustration already. Okay, so kucing kita dah nampak dah. Tengah tidur juga kat situ. Okay, so just like any other artwork. Kalau dah nampak macam hampir siap tu, what you can do. And you must always remember to do is to sign. Because like I, macam saya kata tadi tu, is a your own identity. So, saya dah sign kat situ. So, that's my own world, your own sketch. And banyak yang kita boleh tambah lagi kat sini. Like I, uh, macam saya kongsi tadi, really is up to your imagination. Apa yang kita nak buat. Dan saya harap semua dah enjoy um, melukis bersama saya menggunakan uh, aplikasi di dalam iPad ataupun dalam tab atau device masing-masing. So uh, memang saya pun sangat enjoy. Like very personal therapy untuk saya pada hari ini. Okay. So... So, dah nampak kat situ, uh, sketching uh, using digital art, how easy, sangat simple. Semua pun boleh cuba, uh, boleh exercise creativity and imaginasi, boleh jadi uh, mindfulness activity sebelum tidur, uh, sambil zikir kalau ada yang nak, okay, sambil uh, mem, apa, proses what happen during the day, long day, nak lukis sketch, uh, something yang kita boleh introduce pada anak-anak untuk encourage dia belajar melukis tapi Uh, dalam something yang cost effective, iPad yang sedia ada dan sebagainya. Okay, um, jangan lupa like, share, subscribe content.my, artistically city dan juga um, catch your alarm. Dan um, so kita juga ada classes untuk kids di uh, catch your alarm, section 7 your alarm. So feel free untuk check out kita punya website. Um, sehingga kita bertemu lagi semuanya di sini city. Bye!